வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக லில்லி முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நடுக்கடலில் தத்தளித்த ஆயிரத்து ஐநூறு மீனவர்கள் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தகவல் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பத்திரமாக உள்ளதாகவும் விளக்கம் ஒகி புயலால் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் உருக்குலைந்துள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் வேதனை தமிழக அரசு சார்பில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதி ராகுல் காந்தியால் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவியில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும் என பிரதமர் மோடி தாக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தை போன்று குஜராத் தேர்தலிலும் காங்கிரஸ் படு தோல்வி அடையும் என்றும் பேச்சு ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரண உதவிகள் வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த மண்டலமாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வரும் ஐந்தாம் தேதி முதல் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒகி புயலால் நடுக்கடலில் தத்தளித்த ஆயிரத்து நூறு மீனவர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை புரட்டி போட்ட ஒகி புயலால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு முடங்கியுள்ளது புயலின் தாக்கத்தால் மீன்பிடிக்க சென்ற ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் நடுக்கடலில் சிக்கியுள்ளனர் மீனவர்களை மீட்கும் பணியில் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான கப்பல்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன நடுக்கடலில் சிக்கிய மீனவர்களின் நிலை குறித்து தகவல் இல்லாததால் அவர்களின் உறவினர் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் ஒகி புயலால் நடுக்கடலில் சிக்கிய ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து நான்கு மீனவர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் எண்பத்து ஒன்பது படகுகள் மற்றும் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து நான்கு மீனவர்கள் மீட்கப்பட்டு கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா கோவா மற்றும் லட்சத்தீவு துறைமுகங்களில் பத்திரமாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் மீட்கப்பட்டுள்ள மீனவர்கள் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் ஒகி புயல் காரணமாக நடுக்கடலில் தத்தளித்த நான்கு கேரள மீனவர்களை இந்திய கப்பற்படையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே கடலில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் ஏராளமானோர் ஒகி புயல் காரணமாக கரைக்கு திரும்பாத நிலையில் நடுக்கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த நான்கு மீனவர்களை இந்திய கப்பற்படையினர் மீட்டுள்ளனர் மீட்கப்பட்ட மீனவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் காணாமல் போன மற்ற மீனவர்களை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது ஒகி புயலால் கேரள மாநில கடலோர மாவட்டங்களில் கடல் அலைகள் சீற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன கடல் நீர் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழைந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ராகுல் காந்தியால் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவியில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் பாஜக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் பிரதமர் மோடி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் சொந்த கட்சிக்குள்ளேயே ஜனநாயகம் இல்லாமல் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியால் நாட்டு முன்னேற்றம் குறித்து எப்படி சிந்திக்க முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பினார் உத்தரப்பிரதேச உள்ளாட்சி தேர்தலை போன்று குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் பாஜக அமோக வெற்றி பெறும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் ராகுல் காந்தியால் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவியில் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும் என்று கூறிய பிரதமர் மோடி குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி மண்ணை கவுவது உறுதி என்றும் தெரிவித்தார்
ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு போர்க்கால அடிப்படையில் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை தேமுதிக செய்யும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் புயலின் தாக்கத்தால் உடமைகளை இழந்து வாடுபவர்களுக்கு பொதுமக்களும் உதவி செய்ய வேண்டும் என விஜயகாந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நடுக்கடலில் சிக்கியுள்ள மீனவர்களை உடனடியாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ள அவர் ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் திமுகவுடன் வைகோ கூட்டணி அமைத்திருப்பது வேதனையளிப்பதாக தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பாஜகவை எதிர்ப்பதாக கூறி திமுகவுடன் வைகோ கூட்டணி அமைத்திருப்பது வேதனை அளிப்பதாக தெரிவித்தார் புயல் அறிவிப்பு வந்தவுடன் தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் என கூறிய அவர் புயலால் நடுக்கடலில் தத்தளிக்கும் மீனவர்களின் விவரங்களை மாநில அரசு வெளியிட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் உத்தரப்பிரதேசம் போல் ஆர் கே நகர் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதன் மூலம் தமிழகத்தில் பாஜக அங்கீகாரம் பெறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தென் மாவட்டங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது உடனேயே அதற்கான மீட்பு நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு முழுமையாக தனது உதவியை செய்திருக்கிறது கப்பல்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஹெலிகாப்டர்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது துணை ராணுவப்படை அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஆர் கே நகரில் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் வைகோ அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அவர்கள் கூட்டணி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் கூட்டணி வைத்துக் கொள்ளட்டும் அந்த கூட்டணி வைப்பதற்கு காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்று சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் இதுதான் எனக்கு வேடிக்கையாக இருக்கிறது எவ்வளவுதான் விமர்சனம் வைத்தாலும் பதினான்கு மாநகராட்சிகளை உத்தரப்பிரதேசம் பிடித்திருக்கிறது இந்த உத்தம பிரதேசமான தமிழகத்திலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது அங்கீகாரத்தை பெறும் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் மருது கணேஷுக்கு ஆதரவளிப்பதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமையகமான தாயகத்தில் அக்கட்சியின் உயர்நிலை குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த வைகோ ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் திமுகவுக்கு ஆதரவளிப்பதாக தெரிவித்தார் திராவிட இயக்கத்தை அழிக்க துடிக்கும் பாஜகவை எதிர்க்க மதவாதத்திற்கு எதிரான சக்திகள் ஒன்று சேர்வது அவசியம் என கூறிய வைகோ தமிழர்களின் எதிர்காலம் கருதி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் திமுக மதிமுக இடையே நல்லிணக்கமான சூழல் ஏற்பட்டு வருவதன் தொடக்க புள்ளியாக இதை எடுத்துக் கொள்ளலாம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் வருங்கால தமிழகத்தின் நலனையும் கருத்தில் கொண்டு ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலை அணுக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மகத்தான தியாகத்தாலும் அளப்பரிய சாதனைகளாலும் ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக கட்டி எழுப்பப்பட்ட லட்சிய கோட்டையாம் திராவிட இயக்கத்தை தகர்ப்பதற்கும் சிதைப்பதற்கும் கங்கடம் கட்டிக்கொண்டு இந்துத்துவ சக்திகளும் திராவிட இயக்கத்தின் பரம எதிரிகளும் நாலா திசைகளில் இருந்தும் பலமுனை தாக்குதல் நடத்தும் சூழலில் திராவிட இயக்கத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய வரலாற்று கடமை மறுபலட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இருக்கின்றது எனவே ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளருக்கு முழு ஆதரவை வழங்குவதென்றும் வெற்றிக்காக பணியாற்றுவதென்றும் மறுபலட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தீர்மானிக்கின்றது நல்லிணக்கமான சூழ்நிலை இருதரப்பிலும் ஏற்பட்டு வருகிற பொழுது இது தொடக்க புள்ளி என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டுக்கு பிறகு திமுகவுக்கு மதிமுக ஆதரவளித்துள்ளது தமிழக அரசியலில் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆர் கே நகர் தேர்தலில் திமுகவுக்கு ஆதரவு என்ற மதிமுக முடிவை மனப்பூர்வமாக வரவேற்பதாக மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இடைத்தேர்தலுக்கு மட்டுமே இந்த கூட்டணி என்று கூறினார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மதிமுகவுடன் கூட்டணி தொடர்வது குறித்து அப்போது முடிவு செய்வோம் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் அனைத்து கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து ஆளுங்கட்சிக்கு பாடம் புகட்ட ஆதரவு தந்துள்ளதாக கூறிய அவர் தமிழகத்தில் ஆறு வருட காலமாக குறிப்பாக ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்கு பிறகு எல்லா தரப்பினரும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நடிகர் விஷால் போட்டியிடுவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு வாக்குரிமை பெற்ற யாராக இருந்தாலும் தேர்தலில் நிற்க உரிமை உள்ளதாக ஸ்டாலின் பதிலளித்தார் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கக்கூடிய வகையில் அவர்கள் அந்த அடிப்படையில் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருகிற போது அப்பொழுது பேசி முடிவு செய்யும் வாக்குரிமை பெற்றிருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் தேர்தலில் நிற்பதற்கு உரிமை உண்டு என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து 
நடிகர் விஷாலை ஆதரித்து ஆர் கே நகரில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக இயக்குநர் சுசீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக சுசீந்திரன் வெளியிட்டுள்ள கடிதத்தில் ஆர் கே நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் விஷாலுக்கு தனது வாழ்த்துக்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார் பணம் வாங்காமல் ஓட்டு போடும் மக்கள் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த தேர்தல் உணர்த்தும் என்று தெரிவித்துள்ள சுசீந்திரன் விஷாலுக்காக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக கூறியுள்ளார் தனக்கு எல்லா ஊர்களிலும் தம்பிமார்கள் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிவித்துள்ள சுசீந்திரன் மாற்றம் மாற்றம் வராது என்ற இயக்கத்துடன் அந்த தம்பிகள் தனக்காக விஷாலுக்கு ஓட்டு போடுவார்கள் என்றும் இயக்குநர் சுசீந்திரன் வெளியிட்டுள்ள கடிதத்தில் கூறியுள்ளார் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளதாக தெரிவித்தார் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக கூறிய பாலச்சந்திரன் இதன் காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று தெரிவித்தார் நேற்று அந்தமான் பகுதியில் நிலவிய வலுவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று டிசம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலவுகிறது இது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் மேலும் இது வரும் டிசம்பர் ஏழாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் வடமேற்கு திசையில் தெற்கு ஆந்திரா வட தமிழகம் கடற்கரை பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும் மீனவர்கள் வரும் டிசம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி முதல் தெற்கு ஆந்திரா வட தமிழக பகுதிகளின் ஆழ்கடல் பகுதியில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தென் தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் வட தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் ஒரு சில இடங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது அதிகபட்சமாக திருவாரூரில் பதினான்கு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் அதாவது டிசம்பர் நான்காம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது சென்னை நகரை பொறுத்தவரையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் ஓரிரு முறை லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது புயல் சேதம் குறித்த கணக்கெடுக்கும் பணி நிறைவடைந்தவுடன் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் ஒகி புயலால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒ பன்னீர்செல்வம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முழுவதும் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் புயல் பாதிப்புகளை கணக்கெடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் சேதம் குறித்த கணக்கெடுக்கும் பணி நிறைந்தவுடன் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் மழையால் சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் ஒ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார் மாயமான மீனவர்களின் விவரங்களை சேகரிக்க சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறுவதாக கூறிய அவர் ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று இருபது படகுகள் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் மிதாலி ராஜ் திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் இந்திய மகளிர் அணியின் கேப்டன் மிதாலி ராஜ் சர்வதேச அளவில் சிறந்த வீராங்கனையாக திகழ்ந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் மிதாலி தனது குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் அவருக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பளிக்கப்பட்டது மிதாலி ராஜை சூழ்ந்து கொண்ட ரசிகர்கள் அவருடன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மிதாலி ராஜ் ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட் இடம்பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் நாமக்கல் அருகே கிராணை குவாரி அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ஆர் கே நகரில் திமுகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது 
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தகவல் திருச்செங்கோடு அருகே கிரானைட் குவாரி அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்செங்கோட்டை அடுத்த இளையாம்பாளையம் பகுதியில் தனியார் நிறுவனம் கிரானைட் குவாரி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக பதினோரு ஏக்கர் நிலத்தில் குவாரி அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் கிரானைட் கற்கள் வெட்டியெடுத்தால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதாள பாதளத்துக்கு சென்றுவிடும் என அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்தில் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் கிரானைட் குவாரி அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் குவாரியை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கல்குவாரி வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய லெவலில் மூடப்பட்டிருக்குதுங்க இந்த கல்குவாரி வந்து பெரிய லெவலில் மூடப்பட்ட கல்குவாரியில் பர்மிஷன் இல்லாமல் நேற்று ராத்திரியில் வந்து அனைத்து லாரி அனைத்து மிஷினு பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லோடு மணல் இங்கேருந்து எடுத்து போய் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க நாங்கள் எல்லாருமே தடுத்து நிறுத்தியும் எங்களை அடியால் வச்சு செட் பண்ணி ஒரு பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வந்துருக்காங்க இது நீதிமன்ற வழக்கு போயிட்டு இருக்குங்க போயிட்டு இருக்கிற நிலையில் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்கன்னா அது லோக்கல் பர்மிஷன் மூலியமாக செய்கிறாங்களா இல்லை பெரிய ஆளுங்க மூலியமாக செய்கிறாங்களா எதை மூலியமாக செய்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இதனால் பாதிப்படைகிறது ஒரு வசதி வாய்ப்பு இல்லாத ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த கிராம மக்கள் தான் நாங்கள் வெள்ளப்பெருக்கு குறைந்ததை அடுத்து குற்றால அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக நெல்லை மாவட்டம் குற்றாலத்தில் உள்ள ஐந்தருவி பழைய குற்றாலம் என அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது இதனால் பாதுகாப்பு கருதி சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் தண்ணீர் குறைந்துள்ளதை அடுத்து அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் குளித்து செல்கின்றனர் ஆக்கிநக தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா இல்லாமல் ஜனநாயகப்படி நடந்தால் திமுக வெற்றி பெறும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தருமபுரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் நாட்டில் வகுப்புவாத சக்திகள் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருவதை முறியடிக்கவே திமுகவிற்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சீரமைப்பு பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் நடைபெறும் ஆட்சி மத்திய அரசுக்கு அடிபணிந்துதான் நடப்பதாக குற்றம் சாட்டிய முத்தரசன் ஆர் கே நகர் தேர்தல் பணப்பட்டு வாடா இல்லாமல் ஜனநாயகப்படி நடைபெற்றால் திமுக தான் வெற்றி பெறும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் கொடுத்து உதவ வேண்டும் இந்த தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போட்டியிடுகிறது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதரிப்பது என்று முடிவு செய்து காரணம் வகுப்புவாத சக்திகளுடைய அதனுடைய ஆதிக்கம் என்பது அதிகரித்திருக்கிற சூழலில் அந்த ஆதிக்கத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆளுங்கட்சியும் துணையாக இருக்கிற காரணத்தினால் வகுப்புவாதத்தில் முறியடிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த நோக்கத்தோடு திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளரை ஆதரிப்பது என்று நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கிறோம் இந்த தேர்தல் ஜனநாயக பூர்வமாக நடைபெறுமையானால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிச்சயமாக உறுதியாக வெற்றி பெறும் ஆகிய நகரில் அதிமுக வேட்பாளர் மதுசூதனன் அமோக வெற்றி பெறுவார் என மக்களவை துணை சபாநாயக தம்பி துரை தெரிவித்துள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சிறப்பாக ஆட்சி செய்து வருவதாக கூறினார் ஆர் கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நடிகர் விஷால் போட்டியிடுவதால் அதிமுகவுக்கு பாதிப்பு இல்லை என்று கூறிய தம்பி துரை ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேண்டுமானாலும் தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என்று தெரிவித்தார் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதிமுகவில் இருக்கும் மதுசூதனன் ஆர் கே நகரில் வெற்றி வாக்கை சூடுவது உறுதி என்றும் மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கூறினார் அவங்களுடைய உரிமை இருக்குது அவங்க போட்டியிடுறாங்க மக்கள் முடிவெடுக்கிறது யாருக்கும் தெரியும் திரட்டளிக்கிறோம் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் எங்களுடைய வேட்பாளர் மதுசூதன் அவர்கள் அவையினுடைய அவைத்தலைவர் மூத்த தலைவர் 
அதோடு நல்ல கழக தொண்டரவர் அந்த பகுதியிலே இந்த ஆர்கே நகரில் அவருக்கு தெரியாத வீடு கிடையாத அளவுக்கு பழகியிருப்பவர் ஆகவே நல்ல ஒரு வேட்பாளரை இப்போது தலைமை அறிவு அறிவித்திருக்கிறது ஆகவே அவர் வெற்றி பெறுவது உறுதியாக இருக்கிறது மற்றவர்களை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை எல்லாம் போட்டிடலாம் செங்கல்பட்டு அருகே ஆழ்துளை கிணறுகளில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பு காரணமாக குடிநீர் விநியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள மாமண்டூர் வில்லியம்பாக்கம் பாலூர் வள்ளிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பாலாறு படுகையில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது இதனை பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பார்வையிட்டு வருகின்றனர் அதே நேரத்தில் ஆற்றில் போடப்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதுடன் தண்ணீர் நிறம் மாறி வருகிறது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ள மக்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை பதினெட்டாம் கால்வாயில் இருந்து தண்ணீர் திறக்காததை கண்டித்து கூடலூரில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர் கனமழையால் பெரியாறு மற்றும் வைகை அணையின் நீர் இருப்பு ஏழாயிரத்து எண்ணூறு மில்லியன் கன அடியை எட்டியுள்ளது இதையடுத்து பெரியாறு அணையின் உபரி கால்வாய்களில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது இருப்பினும் பதினெட்டாம் கால்வாயில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து கூடலூரில் தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அச்சங்கத்தின் செயலாளர் செங்குட்டுவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழக அரசு மற்றும் பொதுப்பணித்துறைக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பப்பட்டது அந்த பதினெட்டாம் கால்வாயில் தொடக்க சொல்லி நடந்த பத்து நாளுக்கு முன்னாடியே கலெக்டருக்கு மனு கொடுத்துட்டாங்க கலெக்டர் மனு கொடுத்தோடனே கலெக்டர் அனுமதி கொடுத்து நான் உங்களுக்கு பார்வர்ட் பண்ணி நூறு கண்ணாடி தண்ணியை கொடுத்துடுறோம் என்று சொல்லி எங்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கு அந்த வாக்குறுதியை நம்பி நாங்கள் வந்துட்டோம் இன்னைக்கு என்னன்னா நேற்று பொதுப்பணித்துறை அறியாக தண்ணி தொடக்குதான் இன்னைக்கு காலையில் சொல்லியிருந்தாங்க நேற்று ஆறு மணிக்கு என்ன மறுபடியும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இப்போ எஸ்டிஓ அவர் சொல்கிறாரு தண்ணி உங்களுக்கு நாளைக்கு காலையில் கொடுத்துருவேன்னு சொல்லி பொய் வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு எங்கள் போராட்டத்தை வாவஸ் பண்ண வாங்கிட்டு இன்னொரு மூணு நாள் ஆக என்று பொய்யான வரமுறைக்கு எங்கள் மக்களை வந்து திசை திருப்பு விதமாக ஏதோ ஒரு வஞ்சிக்க வஞ்சிக்கிற குணத்திலே அந்த மக்களை வந்து பதினெட்டாம் கால்வாய் மக்களை வந்து வஞ்சிக்கிற குணத்தில் வேலை செய்கிறாங்க திருப்பூர் அருகே அரசு பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் விபத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் படுகாயமடைந்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் இருந்து அன்னூருக்கு அரசு பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது ஆட்டையும் பாளையம் என்ற இடத்தில் சென்றபோது பேருந்து சாலையின் அருகே இருந்த பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது இதில் பேருந்தில் பயணம் செய்த கனகராஜ் சுந்தரப்பன் ஆகிய இரண்டு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலும் விபத்தில் சிக்கி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் படுகாயமடைந்தனர் உடனடியாக படுகாயமடைந்தவர்களை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு சிகிச்சைக்காக அவினாசி திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அரசு பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திண்டிவனம் அருகே கொலை செய்யப்பட்டு தண்ணீரில் வீசப்பட்ட பெண்ணின் சடலத்தை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுச்சேரி மாநிலம் வண்ணாரப்பேட்டையை சேர்ந்த திருமூர்த்தி தனது மகள் குணவதியை காணவில்லை என காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் இதில் குணவதிக்கும் திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த பிரபாகரன் என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டதுடன் ஆறு மாத குழந்தை இருந்தது தெரியவந்தது தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வற்புறுத்தியதால் குணவதி மற்றும் குழந்தையை பிரபாகரன் கொன்றதும் விசாரணையில் இந்த நிலையில் கொலை செய்யப்பட்ட குணவதியின் சடலத்தை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அருப்புக்கோட்டை அருகே அரசு மதுபான கடையின் பூட்டை உடைத்து முப்பத்தைந்து ஆயிரம் மதிப்பிலான மது பாட்டில்களை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே கோவிலாங்குளம் கிராமத்தில் அரசு மதுபான கடை ஒன்று உள்ளது மிலாது நபியை முன்னிட்டு நேற்று கடை மூடப்பட்டிருந்தது இதனை நோட்டமிட்ட மர்மநபர்கள் நள்ளிரவில் கடையின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே இருந்த முப்பத்தைந்து ஆயிரம் மதிப்பிலான மது பாட்டில்களை கொள்ளையடித்து சென்றனர் தகவல் அறிந்து நிகழ்விடத்திற்கு வந்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கொள்ளை குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தொடரும் செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் மாவீரன் நெப்போலியனை நினைவு கூறும் நிகழ்ச்சி ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிப்பு
இந்தியாவுக்கு எதிரான டெல்லி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் முதல் இன்னிங்ஸில் இலங்கை மூன்று விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறல் மாவீரன் நெப்போலியனை நினைவு கூறும் வகையில் போர் பயிற்சி நடைபெற்றது ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி பிரான்சின் கோச்சிகாவில் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த நெப்போலியன் பல்வேறு தடைகளையும் போராட்டங்களையும் கடந்து அந்நாட்டின் மன்னரானார் பின்னர் தனது நாட்டுக்கு எதிராக குரல் உயர்த்திய ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் போரிட்டு வெற்றி கண்டார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த நெப்போலியனை நினைவு கூறும் வகையில் அந்நாட்டு மக்கள் வருடந்தோறும் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதன்படி இந்த ஆண்டிற்கான நிகழ்வாக போர் பயிற்சி நடந்தது குதிரைகளில் வந்து வீரர்கள் போரிடுவது துப்பாக்கிகளால் சுடுவது என போர் பயிற்சி களை கட்டியது இதனை ஏராளமானோர் பார்வையிட்டனர் இந்தியா இலங்கை இடையேயான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் இலங்கை மூன்று விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்தோரு ரன்கள் எடுத்தது டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா இலங்கை இடையேயான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி வீரர்கள் நிதானமாக விளையாடினர் கேப்டன் கோலி சர்வதேச டெஸ்ட் அரங்கில் தனது ஆறாவது இரட்டை சதத்தை பதிவு செய்தார் இதன் மூலம் இந்திய வீரர் சச்சினின் சாதனையை கோலி சமன் செய்தார் gets the single he might come back for the second not sprinting clearly there's some issue there physical but at the moment can just enjoy this milestone yet another milestone six double hundreds all coming in the last 17 months he's had an incredible calendar year and he's just turning up not just hundreds but double hundreds fantastic knock இலங்கை பந்து வீச்சாளர்களின் ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இந்திய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர் திடீரென மூன்று இலங்கை வீரர்கள் காற்று மாசால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு பாதியில் வெளியேறினர் இதையடுத்து இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் இழந்த நிலையில் ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்தது Oh that's what they're going to do I think that's a very good decision இதனை அடுத்து தனது முதலாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இலங்கை அணி இந்திய பந்து வீச்சாளர்களின் ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து ஆட்டம் விழுந்தனர் இரண்டாம் நாள் ஆட்ட முடிவில் இலங்கை அணி மூன்று விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்தோரு ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக்க மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்